。李公公，请回吧。您跟娘娘说了。我们是奉皇上的命，过来给娘娘送还皇后册宝的。都说了，可娘娘还是说不见了。也烦请李公公把册宝带回去。皇上恕罪，您允许奴才回来再伺候您。而且奴才一回来，您就给了这么体面的一个差事，是奴才没用，竟然没办好这个差事。他没在说什么，一句都没有。皇上，娘娘被夺了册宝，如今突然又得回册宝，难免心情百感交集，不知所措，不如。奴才过几日再去吧。嗯是没有收啊！啊，皇娘来了。啊，请皇上安。皇娘，您之前见过如意，她可曾跟您说过些什么？这个魏延婉，当初他对淑妃母子下毒手的时候，哀家就知道。他不是什么善类，可绝对没想到，他居然是这般恶毒，居然害死了这么多的皇嗣，还想当什么太后？这些事儿儿臣已经在查了，只是魏延婉心事隐秘。有些事儿确实也已经过了许多年，实在拿不到实证。你想要怎么做？皇阿娘，这个法子有点冒险。但儿臣想看一看，和皇上争到危急那一天，魏延婉是否会走过入魔到最后一步？哀家知道，所有这些事，是瞒了你，但求的，也就是最后这个真相。如今一切都有了结果，善恶有报，如意这一番心思也就没有白费。那些枉死在卫氏手里的人命，也都安息了。说来，哀家把那些经幡送到安华殿的时候，心里真是敬福如意。哀家活了这一辈子，看尽了前朝后宫的明争暗斗、波诡云谲，可在如意这里。恩宠也好，权势也好，后位也好，他都没放在眼里，唯将情分尽到底，求一个善恶有报，生死无冤。这哀家有时候在想啊，我在这宫里苦熬了这一辈子，与如意这般。保有一丝本心，到底哪个是真自在了呢？如意啊，朕知道这些日子你不愿见人，也不出门，所以朕就自己来看看你。身子可好些了？好些了。那就好
。啊，这过两日，朕就要寻例，去寻衅木兰了。你可愿，可愿陪同朕一块儿去？舟车劳顿，我怕我受不了这个疲累。啊。那好，那你就留在宫中，替朕主持六宫事务。如意啊，朕知道从前很多事情，让你受委屈了。过去的都过去了，别放在心上了。那些事儿我已经淡忘了，那就好。等朕从木兰回来，属于你的册宝。真希望你能够收回。我少时读的时候，只觉得惋惜，如今却明白了。花开花落，自有时。此次秋闲，一路保重啊！嗯我少时读的时候，曾觉得惋惜，如今却明白了，花开花落，自有时。虚骨是什么意思？这四个字是说，男女姻缘，初世美好，最终离散。